家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐。自从学会用平底锅做花卷，我家的面粉就不够吃的了，蓬松暄软又多层。一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一百八十克的温水，把它放入小碗中，加入三克的酵母，一勺白糖，促进酵母的发酵，用勺子搅拌均匀，化开酵母。接下来准备三百克的面粉，加入两克食盐，增加面粉的筋性。用筷子搅拌均匀，搅匀后再用化开的酵母水和面，边倒边搅拌。用温水化开酵母，可以增加酵母的活性，使发出来的面更加的均匀。搅拌成面絮状，下手揉成面团，揉成一个软硬适中的面团。盖上保鲜膜，醒发至两倍大。接下来准备一把葱叶，把它切成葱花。切好后，把它放入大碗里，往里面再加入一勺面粉、一勺食盐、一勺花椒粉、一勺五香粉，再浇上热油，激发出香味用筷子搅拌均匀，搅拌均匀，我们的葱花油酥就做好了。现在天气比较热了，四十分钟面就醒发好了。面板上撒上干面粉，把面团移到面板上，好好的揉一揉，给它排排气。揉匀后，揉成原来的大小，再把它按扁，用擀面杖把它擀开。擀成一个长方形的大面片擀成这样长方形的大面片厚度大约在 0.3 厘米左右。在上面再放上我们调好的葱花油酥，用勺子给它涂抹均匀，然后再从底部给它卷起来，卷得紧实一些，一边卷一边按压一下，排出里面的空气。卷好后再给它整理一下，让它粗细相同，像这个样子。再用刀从中间给它切开，留有四公分的地方不要切开。再给它把切面朝上，像这个样子。再像编辫子一样给它编起来，像这样切面朝上，这样的造型会更好看。看一下收尾处，两条按在一起，给它捏紧实，然后再从没有切开的这一端给它卷起来，边卷边拉伸一下，收尾处放在底部，像这样一个花卷生坯就做好了。接下来平底锅刷油，边边角角、四周都要刷上油。再放上做好的生坯，盖上盖子，二次醒发十五分钟。接下来我们准备二百毫升的清水，加入一勺面粉，用筷子搅拌均匀，调成一个面糊水。调好后，把它放在一旁备用。二十分钟后，我们打开盖子看一下，花卷的体积明显变大了。盖上盖子。开最小火，慢煎。中间勤转动一下锅，让它受热均匀。烙两分钟左右，再浇上调好的面糊水，盖上盖子，继续用小火慢烙，一直把水分烙干。这个过程大约需要八分钟左右，期间也要不停的转动一下锅，让它受热均匀，防止烙糊。一直把水分烙干，关火。这个时候不要打开盖子，焖两分钟。两分钟后再打开盖子，哇，真的是太香了，葱香浓郁。按压一下，立马回弹，像这个样子，说明花卷已经烙熟了。把它取出来，这样平底锅大花卷做好了，蓬松暄软。底部金黄，焦香酥脆。
这样一个大花卷就能够一家人吃的了。掰开看看，层次丰富，葱香浓郁，咸香入味做法也是非常的简单省时。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。